Hello everyone. So this is the part two of the Nanlian Garden visit na ginawa ko. So kung hindi niyo po napanood yung part 1, don't worry. Babalikan natin niya nang mabilisan. But before that, kung new ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe, to like, to comment, and share this video. And of course, don't forget to hit the notification bell para magiging updated ka sa future post ko. Enjoy watching! Nanlian Garden sa Diamond Hill. So, tingnan natin. Pagpasok mo sa bungad, meron silang map. May map sila ng area para hindi kayo mawala. So, this is important kasi syempre, di ba, may guide tayo kung saan banda ba yung... In Chinese nga lang siya. Meron pa siyang food area dito kung gusto yung bumili ng pagkain. Merong toilet. See? So, excited na akong pasunod. Oh, diba? How they showcase the traditional Chinese landscaping techniques in this garden is just perfect. Napakaganda ng pagkagawa. Lalo na yung mga ornamental rocks kung nakita ninyo, diba? Tsaka yung fish pond nila. And you know what? The classical timber structures are built without a single nail. Yes, so nakikita nyo tong bridge na ito. Isa ito sa mga na-build nila na walang pako ni isa. Not a single piece. Amazing, diba? This time, pupuntahan naman natin ang nasa taas na bahagi ng building na ito ang Chilin Nunnery. Isa sa napakagandang parte ng bahagi ng lugar na ito. At alam nyo ba na ito ay na-established noong 1934? This former villa went through several stages of renovation in the 1990s. Ilang beses na siya renovate before finally na-open na nila in public in the year 2000.
At syempre, napakaganda ng feeling pag nasa taas ka na kasi makikita mo lahat ng view sa baba na halos hindi ka na makahinga sa sobrang ganda. It's so breathtaking na halos ayaw mo na umalis sa lugar na ito. And behold, finally, nandito na kami sa Lotus Pond Garden. Ay isa sa napakaganda, napakasolim, napakakam na lugar na pag nandito ka, parang feeling mo ayaw mo na umuwi. Ito yung pinaka-entrance to get into the chili nunnery. Kaya syempre, strict po ang mga guards dito. Bawal ng selfie stick. Kaya sana pagpasensya nyo na kung medyo magalaw po ang mga videos natin today. So yung main areas na bukas lang po sa public or the Lotus Pond Garden at syempre ang napakagandang Hall of Celestial Kings. Dito natin makikita yung malalaking golden statue of Buddha na guarded by four deities at each corner of the hall kung nakikita ninyo. The Lotus Pond Gardens allow visitors to settle into calmness bago sila pumasok sa sacred halls where pwede silang mag-worship, pwede silang mag-relax at mag-meditate if they want to.
Sa sobrang ganda ng lugar, hindi na namin namalaya ng oras dahil kulang na kulang ang isang araw para gugulin sa buong araw na pagpasyal sa lugar na ito. But don't worry, there's part 3 of this video na aabangan po natin. See ya! Yeah.